So guys, second episode of Let's Build Refresh. So, in the we discuss the processors. What is a processor? If you define the processor, the features or factors, we will discuss the So, a complete guide about processors. You're on Technofactory with me, Sumod. So to begin with, what is a processor or in short, we call CPU in the parayana. Abbreviation parayana bole CPU means Central Processing Unit. Or PC le brain and namak vilikiyam bachum processor ne. PC le match components in the verna data, alengil instructions receive che inna the processor ana. Receive che idhi tada analyze che idu end che inna further end ana che inna the R ana task che inna the other decide che inna the processor ana. Adu PC le matra malla idu bolte e doru computing device lum processor tanne ani kariyam che inna. Mobile phones, laptop, PC, the both the computing devices, all the work on the same principle. So, if PC is going to be all the data transfer on the processor through and the processor on the decide to end the instructions, the component carry out to chain on all the other. So, if you have a question, you have a question, you have a question, you have a Cores, threads, frequency, base clock speed, boost clock speed, turbo frequency, max turbo frequency, TDP. This is all the things we have So, we will discuss this one and one discuss this one. But the main processor is the main item we have to discuss this one. So, we will basically discuss this one. So, this is the first core and thread. Core and the is a physical unit. Physical unit and the physically on chip karnam unit and core. And this core and the processor is all computational related activities chain. So a core is a computing unit and the parayamatum. That means all instructions and processor read chain execute chain the cores on. For example, Ningalipuru, suppose or app open chain. App open chain is the hard drive along SSD through an so SSD in the data bone of the RAM. RAM in the next to the processor. So, RAM in the way, this data processor receive, analyze, decode, execute, and course. And one core at one particular time, one task. So, in case two cores are different, two different tasks are same time. Four cores are different, four different tasks are same time. So, core count is the answer to multitasking ability. So, in short, more cores means more multitasking. Next, thread is threads. नेहरता ने यहाँ पर न्यू कोर इन द बारे में एक फिजिकल यूनिट आना, नमक अदर फिजिकली कारना बच्चों, पक्षे थ्रेड इवन तो इंड वर्किंग सेम आने के लिए अदर एक वर्चुअल यूनिट आना, नमक अदर कारना बच्चे तला फिजिकली प्रेजेंट अल्ला, मोस्ट मॉडर्न डे प्रोसेसर्स ले मल्टी थ्रेडिंग फीचर Threads use to execute it. AMD will be simultaneous multi-threading and Intel will be hyper-threading. Basically, it will be the same as one core and two virtual threads. So, one physical core will have two virtual threads. So, in case hyper-threading support will be a processor, it will be a total of 4 cores. It will be a total of 8 threads. It will be a total of 6 cores. It will be a total of 6 cores. 12 threads वेरिने आ रही हैं एंड सो वन आधार गने कोड़ी क्यों डरी क्यों 8 cores ने 16 threads 12 cores ने 24 threads सो इधर हाइपर थ्रेडिंग सपोर्ट चाहिए ना प्रोसेसर्स लो मात्र मार क्यों इधर कारण ना इधर इल्ला तो प्रोसेसर्स हों डे फॉर एग्जांपल राइजन 53500 नो को आने के so, one core in a particular time will be done with two different tasks. So, this core count and hyper-threading is important to do with multitasking. For example, editing, content creation, or if you do multitasking, the core count is important. Like, for example, in case you do video editing, you can do exporting video editing. You can do the same time Photoshop open चाहिए तो वैन अंगल thumbnail create जाए, मालूम है वेर अंदर अंगलों के browse चाहिए हम, इधर बोलते multitasking अलग अंगल multiple cores at a time utilize चाहिए ना applications use चाहिए ना उनको वैन्डी hyperthreading और important feature आना, सो अदा अनोरे processor ले cores हम threads हम, next नमक को clock speed नो काम, अलग अंगल frequency, सो ये clock speed अलग अंगल frequency नमल पाला pair लान का आना था, for example AMD side नो को आने अंगल AMD डे specs ले mention चाहिए ना तो base clock and maximum boost clock इंगने आने, Intel side नो को आने अंगल base frequency, turbo frequency, max 
ഫ്ലാക്സ് ടർബോ ഫ്രീക്വൻസി ഇതുപോലത്തെ വേർഡ്സിലായിരിക്കും ബേസിക്കലി ക്ലോക്ക് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് എ എം ഡിയും ഇൻറ്റലും രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് നെയിംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടേംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ രണ്ടും ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ സ്പീഡ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന മെഷർമെൻ്റ് ആണ് സോ അതിനെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രോസസ്സറിലെ ഒരു കോറ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി സോ ഇതിനെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഗിഗ ഹേർട്സിലാണ് വൺ ഗിഗ ഹേർട്സ് ടു ഗിഗ ഹേർട്സ് ത്രീ ഗിഗ ഹേർട്സ് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് റൈസൺ ഫൈവ് ഫൈവ് സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ എക്സ് പ്രോസസ്സറിന്റെ ബേസ് ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ഗിഗ ഹേർട്സ് ആണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഫൈവ് സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ എക്സ് പ്രോസസ്സറിലെ ഒരു കോർ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ബില്യൺ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് സോ ഇത് ബേസ് സ്പീഡാണ് ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ഗിഗ ഹേർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് സ്പീഡാണ് ആൻഡ് മാക്സിമം നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് ഗിഗ ഹേർട്സ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് മാക്സിമം പവർ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് ബില്യൺ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വരെ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് മാക്സിമം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇത് മോസ്റ്റ്ലി സിംഗിൾ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് കോറിന്റെ സ്പീഡ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഈ ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആകുന്നത് സിംഗിൾ കോർ ആപ്ലിക്കേഷൻസിലാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗെയിമിംഗ് മ്യൂസിക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ സിംഗിൾ കോർ അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ കോർ സ്പീഡാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിംഗിൾ കോർ പെർഫോമൻസ് കൂടുതലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ കോറിൽ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് സ്പീഡ് കിട്ടുന്ന പ്രോസസ്സേഴ്സ് ആണ് കൂടുതലും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഗെയിമിംഗ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് പഴയ ഗെയിംസ് അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ഗെയിം ഇഞ്ചൻസ് മോസ്റ്റ്ലി സിംഗിൾ കോർ സ്പീഡിലായിരുന്നു ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ കറന്റ് റീസെന്റ് മോഡേൺ ഡേ ഗെയിംസ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഗെയിം ഇഞ്ചൻസ് എല്ലാം ഹൈപ്പർ ത്രെഡിംഗ് ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ കോഴ്സിൽ നിന്നും ബെനിഫിറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് കോഴ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മൾട്ടി ത്രെഡിങ്ങും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഓൾസോ ക്യാഷ് മെമ്മറിയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ടൊക്കെ ഇന്റൽ പ്രോസസ്സേഴ്സ് കൂടുതലും ഗെയിമിങ്ങിന് വേണ്ടി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കാരണം ഇന്റൽ പ്രോസസ്സേഴ്സിന്റെ സിംഗിൾ കോർ സ്പീഡ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കൂടുതലാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് അത്ര നോട്ടീസബിൾ അല്ല കാരണം റൈസൺ പ്രോസസ്സേഴ്സ് ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് റൈസൺ പ്രോസസ്സേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ സിംഗിൾ കോർ സ്പീഡ് അത്യാവശ്യം നല്ലത് തന്നെയാണ് ഓൺ പാർ വിത്ത് ഇന്റൽ പ്രോസസ്സേഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇവൻ ദോ ഒരു പൊടിക്ക് ഇന്റൽ പ്രോസസ്സേഴ്സിന്റെ തന്നെയാണ് കൂടുതൽ പക്ഷേ എന്നാലും മറ്റു ഫാക്ടേഴ്സും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈക്ക് എഫിഷ്യൻസി ഇതുപോലത്തെ ഫാക്ടേഴ്സും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റൈസൺ അത്ര പുറകിലാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല നെക് ടു നെക്ക് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും സോ മോഡേൺ ഡേ ഗെയിമിംഗിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോസസ്സറിലെ സ്പീഡ് നോക്കണം ആൻഡ് ഓൾസോ കോർ കൗണ്ടും നോക്കണം അത്യാവശ്യം ഡീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കോർ കൗണ്ടും ഡീസെന്റ് സിംഗിൾ കോർ പെർഫോമൻസും കിട്ടുന്ന പ്രോസസ്സേഴ്സ് ആയിരിക്കണം ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആൻഡ് പ്രൈമറിലി ഗെയിമിംഗ് മാത്രമാണ് പ്രയോറിറ്റി എങ്കിൽ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോസസർ സെക്കൻഡറി ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് മെമ്മറി എന്താന്ന് നോക്കാം സോ ഈ ക്യാഷ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നതും പി സിയിൽ നമ്മുടെ റാം എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് സെയിം സംഭവം തന്നെയാണ് പ്രോസസർ ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റയെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് റിട്രീവ് ചെയ്യാനും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനും വേണ്ടി ടെമ്പററിലി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നൊരു ക്വിക്ക് ലൊക്കേഷൻ ആണ് ഈ ക്യാഷ് മെമ്മറി ആൻഡ് ക്യാഷ് മെമ്മറി നമ്മുടെ നോർമൽ പി സി റാം അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറിയെക്കാളും എത്രയോ ഫാസ്റ്റ് ആണ് കാരണം ഇത് ഡയറക്ട്ലി പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ആ ഒരു ചിപ്പിൻ്റെ അടുത്താണ് പ്ലേസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് മെമ്മറി ആണ് ഈ ക്യാഷ് മെമ്മറി സോ ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും ഡേറ്റയും എല്ലാം ഒരു പ്രോസസർ സേവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്യാഷ് മെമ്മറിയിലാണ് ആൻഡ് ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പല വേരിയേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പല ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും എൽ വൺ ക്യാഷ് എൽ ടു ക്യാഷ് എൽ ത്രീ ക്യാഷ് ഇതുപോലെ സോ ഇതെല്ലാം ക്യാഷ് മെമ്മറിയുടെ ഓരോ ലെവൽസ് ആണ് എൽ വൺ ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് മെമ്മറി ആണ് കാരണം ഏറ്റവും ഒരു പ്രോസസ്സറിൻ്റെ മെയിൻ ചിപ്പുമായിട്ട് ഏറ്റവും ക്ലോസസ്റ്റ് വരുന്ന മെമ്മറി എൽ വൺ ക്യാഷ് ആണ്
ഇത് ചില അപ്ലിക്കേഷൻസിൽ യൂസ്ഫുൾ ആയി വരുന്നുണ്ട് സോ ഡിപ്പെൻസ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അപ്ലിക്കേഷൻസിലും ഓരോ യൂസ് ബൈ യൂസ് ചെറിയ ഡിഫറൻസ് മാർജിനൽ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് നോട്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ബട്ട് സ്റ്റിൽ ബെഞ്ച് മാർക്ക് ലെവലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബെഞ്ച് മാർക്സ് സ്കോർ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പം ഇതിൽ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് സ്കോഴ്സിൽ ഒരു വലിയ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് വരാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇൻ പേഴ്സൺ കോമൺ യൂസേജിൽ നമ്മൾ അത്രയ്ക്ക് ഡിഫറൻസ് നോട്ടീസ് ചെയ്യത്തൊന്നുമില്ല നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ആണ് ടി ഡി പി തേർമൽ ഡിസൈൻ പവർ ഓർ തേർമൽ ഡിസൈൻ പോയിന്റ് ഇതിനെ ഇപ്പം ഇൻറ്റൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താണ് പറയുന്നത് പി ബി പി ആൻഡ് എം ടി പി അങ്ങനെ എന്ന് തോന്നുന്നു പ്രോസസർ ബേസ് പവർ ആൻഡ് മാക്സിമം ടർബോ പവർ സോ ടി ഡി പി എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് പല ഡെഫിനേഷൻസ് ഉണ്ട് പ്രോസസർ സൈഡ് ടി ഡി പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിയൽ വേൾഡ് യൂസേജിൽ ചില സെർട്ടൻ പാരമീറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചില സെർട്ടൻ സർക്കംസ്റ്റാൻസസിൽ പ്രോസസർ മാക്സിമം എത്ര ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ ടി ഡി പി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇത് പ്രോസസർ കൂളറിന്റെ ടി ഡി പി ഡെഫിനിഷനുമായിട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ മാക്സിമം എത്ര വാട്ട് ഹീറ്റ് ഒരു കൂളർ ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണം പ്രോസസറിനെ കൂൾ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഓപ്റ്റിമൽ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് കമ്പനി പറയുന്ന ഒപ്റ്റിമൽ ടെമ്പറേച്ചർ റൺ ആകാൻ വേണ്ടി എത്ര വാട്ട്സ് ഹീറ്റ് ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് ഒരു എയർ കൂളർ സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോസസർ കൂളറിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ടി ഡി പി ഡെഫിനിഷൻ വരുന്നത് ഇത് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡിൻ്റെ സൈഡ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഡെഫിനിഷൻ ചേഞ്ച് ആകും സോ എപ്പോഴും ഈ ടി ഡി പി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു കറക്റ്റ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കറക്റ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഡെഫിനിഷൻ ഇല്ല സിമ്പിളായിട്ട് കോമൺ ടേംസിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുവാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രോസസർ ബേസ് ക്ലോക്ക് സ്പീഡിൽ മാക്സിമം ഫുൾ ലോഡിൽ എത്ര പവർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നു അതിനെ ടി ഡി പി എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും ഇവൻ ദോ എക്സാക്ട് ടേംസിൽ ഈ ഡെഫിനിഷൻ അത്ര കറക്റ്റ് അല്ല പക്ഷേ എന്നാലും ഒരു കോമൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വേണ്ടി നമ്മൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സോ ഇത് ആക്ച്വലി കറക്റ്റ് അല്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് വാട്സിൻ്റെ ആയിരിക്കും ടി ഡി പി പക്ഷേ അത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ നയൻറ്റി വാട്സ് മേലെയൊക്കെ പോകാറുണ്ട് സോ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ടി ഡി പി വേരിയേഷൻ വരാറുണ്ട് സോ ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് കാരണം തന്നെയാണ് ഇൻറ്റൽ പ്രോസസേഴ്സ് ഇപ്പം ഈ ടി ഡി പിനെ മാറ്റി പി ബി പി ആൻഡ് എം ടി പി ആക്കിയത് ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രോസസർ ബേസ് പവർ അതായത് ബേസ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഒരു പ്രോസസർ എത്ര മാക്സിമം പവർ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് പി ബി ബി എന്ന് ഇൻറ്റർ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് എം ടി പി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോസസറിൻ്റെ മാക്സിമം ഫ്രീക്വൻസിയിൽ എത്ര പവർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നു അതാണ് എം ടി പി സോ പവർ കൺസംഷൻ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രോസസറിനെ പ്രോപ്പർലി കൂൾ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെക്കമെൻഡ് ടെമ്പറേച്ചറിനെക്കാളും മേലോട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും സോ ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് സംഭവിക്കും ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തേർമൽ ത്രോട്ടിലിംഗ് ഉണ്ടാകും തേർമൽ ത്രോട്ടിലിംഗ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഓബിയസ്ലി അതിൻ്റെ പ്രോസസറിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയുന്നതായിരിക്കും സ്പീഡ് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കുറയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും സോ ടി ഡി പി ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രോസസറിൻ്റെ പെർഫോമൻസിൻ്റെ മെയിൻറ്റനൻസിൽ ഇൻ കേസ് പ്രോസസറിൻ്റെ ഹീറ്റിംഗ് കൂടുവാണ് അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് കൂൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒബിയസ്ലി പ്രോസസറിൻ്റെ മാക്സിമം ഫ്രീക്വൻസിയിൽ വർക്ക് ആകാൻ പറ്റത്തില്ല പ്രോസസർ അതിനനുസരിച്ച് ഹീറ്റിംഗ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ലോവർ ഫ്രീക്വൻസിയിലായിരിക്കും വർക്ക് ആകുന്നത് സോ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ പെർഫോമൻസിൽ ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാകും ആൻഡ് മോസ്റ്റ്ലി തേർമൽ ത്രോട്ടിലിംഗ് കാരണം തന്നെയാണ് പി സിയിൽ പല ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകുന്നത് പെർഫോമൻസിൽ ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് ബ്ലൂ സ്ക്രീൻ എറേഴ്സ് വരുന്നത് പി സി അല്ലെങ്കിൽ ആപ്സ് ഷട്ട് ഡൗൺ ആയി പോകുന്നത് ഗെയിമിംഗ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ എഫ് പി എസിൽ ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പല എറേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് മോസ്റ്റ്ലി തേർമൽ ത്രോട്ടിലിംഗ് കാരണം തന്നെയാണ് സോ ഈ ടി ഡി പിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ ആക്ച്വലി കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണ് പക്ഷേ സിമ്പിളായിട്ട് ഇത്രയും ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഹയർ ദ ടി ഡി പി മോർ പെർഫോമൻസ് മോർ പെർഫോമൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മോർ ദ ഹീറ്റിംഗ് സോ അത്രയും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കൂൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും പ്രോസസറിനെ സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു പ്രോസസറിലെ മെയിൻ കീ ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കീ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതും ആക്ച്വലി ഇനി ഒരു പ്രോസസർ വാങ്ങിക്കുമ്പം എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതും ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് കൂടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ എന്തായാലും ഒരു പ്രോസസർ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെ